ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనం అమూల్య స్టిచ్చింగ్ ఛానల్లో మగ్గం వర్క్ వేసుకోవాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా మిర్రర్ వర్క్ స్టిచ్ చేసుకోవాలంటే బ్లౌజ్ మీద ఎలా మా మార్క్ చేసుకోవాలి అమూల్య అని చెప్పి అడుగుతున్నారు కదా సో నేను ఇది ఈరోజు మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సో దీంతోపాటు మనం మెజర్మెంట్స్ కూడా అంటే బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో కూడా అర్థమైపోతుంది అన్నమాట సో ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు ఇప్పుడు నేను క్లాత్ని నార్మల్గా వేసేసుకున్నాను దాన్ని ఏంటంటే అంటే మనం క్లాత్ కూడా ఫోల్డింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను చివరికి కొంచెం వేశాను ఎందుకోసం అంటే అంత క్లాత్ వేస్ట్ అయిపోకుండా అంటే మనం తీసుకొచ్చిన వన్ మీటర్ క్లాత్ కొంచెం కూడా వేస్ట్ అయిపోకుండా ఉంటుంది ఇలా అయితే సో ఇలా వేసేసుకోండి ఫస్ట్ ఇలా వేసేసుకొని మన ఆది బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని తీసుకోండి నేను ఇక్కడ పొడవు హ్యాండ్స్ పెట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి వన్ మీటర్ తెచ్చుకున్నాను క్లాత్ అనేది సో మనకు నాకైతే సెవెంటీ మీటర్స్ సరిపోతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ కూడా నేను సర్ సర్దేసుకుంటాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎల్బో హ్యాండ్స్ కదా అందుకోసం అని చెప్పి మీటర్ క్లాత్ తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మన ఆది బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా సో దాని నుంచి షోల్డర్ నుంచి ఫస్ట్ ఆమ్ హోల్ చెక్ చేసుకోండి తర్వాత షోల్డర్ చూసుకోండి తర్వాత ఎల్బో హ్యాండ్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయో చూసుకోండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఉన్నాయి మనం దీనికి థర్టీన్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం మగ్గం వర్క్ వేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే వన్ ఇంచ్ అనేది ఖచ్చితంగా వదులుకోవాలి అప్పుడైతే కుట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట అంటే హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోవాలి కింద పైన సో దానికోసం వన్ ఇంచ్ అనేది నేను వదిలేస్తుంది వదిలేస్తూ థర్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ సైజ్ చూడాలన్నమాట ఆమ్ హోల్ ఇక్కడ ఎల్బో దగ్గర మెజర్మెంట్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మెజర్మెంట్స్ అన్నీ మనం చూసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాక్ పార్ట్ మన దగ్గర మార్జిన్ పెట్టుకుంటున్నాము ఇక్కడ నెక్ దగ్గర వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టాను షోల్డర్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకోసం అంటే టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సరిపోతుంది బట్ త్రీ ఇంచెస్ ఎందుకంటే హాఫ్ ఇంచ్ షోల్డర్లకు వెళ్ళిపోతుంది హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చేసి నెక్ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి త్రీ పెడతాను నేను తర్వాత షోల్డర్ నుంచి సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టాను ఆమ్ హోల్ సైజ్ అనేది లెంత్ అనేది ఎందుకంటే అప్ ఇదైతే కరెక్ట్గా అందరికీ సరిపోతుందండి అంటే కొంచెం లావుగున్న సన్నగున్న ఎవరికున్నా సరిపోతుంది అన్నమాట అంటే మరీ బక్కగున్న వాళ్ళకైతే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ సరిపోతుంది లేదనుకుంటే ఎవరికైనా సిక్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆమ్ హోల్ మెజర్మెంట్ సైజ్ అన్నమాట తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నెక్ మెజర్మెంట్ చేసుకుంటున్నాను నేను నెక్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను చాలా పొడవుగా పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం మగ్గం వర్క్ వేసుకునేటప్పుడు డీప్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది కాబట్టి స్కేల్తో ఇప్పుడు లైన్ ఒకటి వేసేసి ఇక్కడ సెంటర్లో వచ్చేసి ఒక వన్ ఇంచ్ దగ్గర పాయింట్ పెట్టుకోండి అంటే మార్క్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు సర్కిల్ వేసుకుంటున్నాను అన్నమాట రౌండ్గా నాకు తెలిసి అయితే మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ రౌండే బాగుంటాయి లేదంటే పాట్ బాగుంటుంది అన్నమాట పాట్ నెక్ అనేది నేను ఈరోజు రౌండ్ వేసుకుంటున్నాను సో రౌండ్ గీసేసాం కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి మగ్గం వర్క్ వేస్తున్నాం కదా సో హాఫ్ ఇంచ్ అనేది కంపల్సరీ మనం వదిలేసుకోవాలి సో దానికి ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు టేప్ తీసుకొని మన టేపు చుట్టూత పెట్టుకోవాలి దానికంటే ముందు ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు వన్ సైడే కదా ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ అనేది అంటే లైన్ మార్జిన్ అనేది వేసుకున్నది అంటే మార్క్ పెట్టుకున్నది ఒక సైడే కదా సో నెక్స్ట్ సైడ్ మనం దాన్ని కొలుసుకోకుండా ఏం చేయాలంటే దీన్నే ఈ లైన్ ఉంది కదా దాన్ని తిక్గా చేసుకోండి తిక్గా చేసుకొని ఫస్ట్ తిక్గా చేసుకోండి సో చేసుకొని రొటేట్ చేస్తే అది క్లాత్ అనేది అటు సైడ్కి నెక్ దగ్గర మనకు కరెక్ట్గా ఇది ఏదైతే మనం లైన్ వేసామో ఆ లైన్ అనేది కరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అని అతుక్కుంటుంది అప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుంది షేప్ అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా అలాగా సో దీన్ని రొటేట్ చేసుకోండి మనం ఎటు సైడ్ అయితే మార్క్ వేసామో దానికి లోపలికి వేసి షోల్డర్ దగ్గర కరెక్ట్గా చూసుకొని సెంటర్ లైన్ దగ్గర మనం చూసుకొని ఈ విధంగా తట్టేస్తే దాని మీద అంటే ట్యాప్ చేస్తే ఆ ప్రింట్ అనేది అట్ సైడ్ దానికి పడుతుంది సో అప్పుడు నెక్ అనేది మనకు కరెక్ట్ సర్కిల్ వస్తుంది సో ఈ చిన్న టిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అంటే పద్దాకా అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటూ గీసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం కంటే ఇలాగా చూసారు కదా ఎంత సర్కిల్గా వచ్చేసిందో సో ఇప్పుడు లోపల వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు మనం అట్ సైడ్ లైన్ని కూడా కొంచెం థిక్గా చేసుకుందాం ఇప్పుడు స్కేల్ స్కేల్ అయినా టేప్ అయినా తీసుకొని హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా లైన్ అనేది వేసేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఈ
కుట్టుకోవడానికి వీలుగా మనం ఈ విధంగా టూ లైన్స్ అనేటివి వేసుకోవాలి అర్థమైందా సో వేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని మళ్ళీ డబుల్గా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను మీకు హ్యాండ్స్ చూపించేస్తాను తర్వాత ఇంకా ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం థర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కదా మన ఎల్బో హ్యాండ్స్ వచ్చేసి సో అక్కడ మార్క్ పెట్టుకున్నాను లూజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉంది కదా ఎల్బో దగ్గర ఫైవ్ దగ్గర పెట్టాను టూ కచ్చుకు వదిలే అనమాట సో ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ వేసేసుకుందాం స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఒకటి వేసేసుకోవాలి థర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర వేసేసుకుంటే అప్పుడు నీట్గా మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే చివరిన ఈ చివరి ఉంది కదా సో ఈ చివరి నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోండి అప్పుడైతేనే మనకు కర్వ్ అనేది వస్తుంది ఎస్లాగా అది ఎలా వస్తుందని చాలామందికి డౌట్ అంటే ఎలా తీసుకోవాలబ్బా దీన్ని అసలు ఎలా ఎంత తగ్గించాలని ఎప్పుడు డౌట్ ఉంటుంది కదా అందుకే టూ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకొని ఈ మార్క్ నుంచి ఇక్కడ సెంటర్లోకి దీన్ని మనం చిన్న కరువులాగా అంటే ఎస్ లాగా కొంచెం తిప్పాలి దానికి జాయింట్ చేసేసేయాలి డ్రా చేసుకుంటూ సో ఇలాగా చూసారా ఇలా సో ఇప్పుడు లైన్స్ వేసేసుకుందాము కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ దగ్గర మార్క్ పెట్టాం కదా అక్కడ స్ట్రైట్ లైన్స్ రెండు వేసేసుకుందాం ఖర్చు టూ ఇంచెస్ వదులుకున్నాం కదా అక్కడ కూడా మార్క్ పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ దగ్గర మనం ఒక లైన్ వేసేసుకుందాము దీనివల్ల ఏంటంటే మగ్గం వర్క్ అనేది హ్యాండ్స్కి ఎంతవరకు వేసుకోవాలని ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అన్నమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని థిక్గా మార్క్ చేసుకొని క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసి ట్యాప్ చేస్తే ఈ ప్రింట్ అనేది అవతల వైపుకి పడిపోతుంది అన్నమాట సో చాలా సింపుల్ అండి సో మళ్ళీ అంటే అటు సైడ్ తిప్పి మెజర్మెంట్ చేసుకోవడం ఇటు సైడ్ తిప్పి మెజర్మెంట్ చేసుకోవడం కంటే కూడా ఇప్పుడు ఇలాగన్నమాట ఇప్పుడు మీరు చూడండి దీన్నే మనం సెంటర్ పాయింట్లో పట్టుకొని నీట్గా క్లాత్ వేసేసి దీన్ని ట్యాప్ చేస్తే ఆ ప్రింట్ అనేది అవతల క్లాత్ మీద పడిపోతుంది అన్నమాట అప్పుడు కరెక్ట్గా మనకు వచ్చేస్తుంది మన పని చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సో దీన్ని ఒకసారి మంచిగా ట్యాప్ చేసేసేయండి కొంచెం క్లాత్ అనేది అటు ఇటు జరిగిపోకుండా చూసుకోవాలి అది ఒక్కటే గమనించుకుంటే చాలు మిగిలినంత చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది అంటే పేపర్ పెట్టి కట్ చేసుకోవడం మళ్ళీ అంత రిస్క్ అవసరం లేదు ఇది చాలా చాలా సింపుల్ వే అన్నమాట సో చూసారు కదా సో వచ్చేసింది ఇప్పుడు సెంటర్ దగ్గర మీకు అంత డౌట్ అనిపిస్తే ఇంటి మార్క్ వేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు పలచగా పడే పడింది కదా ప్రింట్ అనేది సో దీన్ని మనం తిక్ చేసుకుందాం ఇలాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే పైనుంచి మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వదిలేసుకోవాలి చెప్పాను కదా క్లాత్ అనేది కట్ చేసుకోవడానికి మగ్గం వర్క్ మనం ఎక్కడైతే వేసుకోవాలో కరెక్ట్ పాయింట్ మనం పెట్టుకున్నాం కదా సో అక్కడ లోపల వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కింద కూడా ఒక లైన్ అనేది వేసేసుకోండి కరెక్ట్కి అంటే ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ దగ్గర మనం మార్క్ పెట్టేసుకొని వేసేసుకోవాలన్నమాట లైన్ ఒకటి స్ట్రైట్ లైన్ సో ఇదండి బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ మీకు ఈ వీడియోతో నాకు తెలిసి బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేయాలో కూడా మెజర్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలో కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి నేను చిన్న చిన్నగా హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర గీతలు పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది కట్టింగ్కి పోతుంది అన్నమాట అక్కడికి కట్ చేసుకోవాలి మనం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు బ్యాక్ పార్ట్ ఉంది కదా మీరు ఒకవేళ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారేమో ఈ వీడియోతోనే కొంచెం అంటే మెజర్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలో కూడా నేర్పించాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో షోల్డర్ కూడా నేను మీకు ఆమ్ హోల్ కూడా నేను గీసి చూపిస్తున్నాను డ్రా చేసి సో ఇక్కడ సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి వేసేసుకొని ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు దీంట్లో యూ షేప్లో కరెక్ట్గా ఒక షోల్డర్ నుంచి ఆమ్ హోల్కి ఒక యూలాగా డ్రా చేసుకోండి దీనివల్ల ఏంటంటే సంఖ దగ్గర ముడతలు అనేటివి లేకుండా ఉంటుందన్నమాట అంటే చూడటానికి నీట్గా ఉంటుంది లేకపోతే ఇలా మనం కరెక్ట్గా వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోకలేదు అనుకోండి ముడతలు పడతాయి కొంచెం ఎక్కువ క్లాత్ అనేది అందుకే ఫ్రంట్ పార్ట్కి వచ్చేసి మనకు వన్ ఇంచ్ సరిపోతుంది బ్యాక్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ సరిపోతుంది అన్నమాట ఓకే అంటే కొంచెం డీప్ తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ అది మనం కట్ చేసేటప్పుడు తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు అవసరం లేదు సో డ్రా అయితే ఇలా చేసేసుకోండి సో సేమ్ ఇటు సైడ్ కూడా అదేవిధంగా షోల్డర్ నుంచి సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకొని ఇటు సైడ్ కూడా మనం ఆమ్ హోల్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి సో ఇలాగా 
సో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఘాట్లాగా పెడుతున్నాను కచ్చుకి ఇది హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర పెడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇది కట్టింగ్ అన్నమాట మనం ముందు వేసిన లైన్ వరకు మనం కంప్లీట్గా వేసుకోవచ్చు అన్నమాట మగ్గం వర్క్ అనేది సో కింద వచ్చేసి మనం లెంత్ చూసుకున్నాం కదా అక్కడ స్కేల్తో ఒక లైన్ వేసేసుకోండి ఇక్కడ టాకాలు వేసుకోవాలి కదా సో దానికోసం కూడా మనం ఈ విధంగా నేను వేసేస్తున్నాను ఇలాగా సో అక్కడ మనం ఎందుకు వేసానంటే అక్కడ మగ్గం వర్క్ వేసుకోకుండా మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అన్నమాట లేదనుకోండి మనం కుట్టేటప్పుడు చాలా కష్టమైపోతుంది అందుకే తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ చూసాం కదా మెజర్మెంటు సో అక్కడ నేను ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటున్నాను క్రాస్గా అంటే ఇది క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ కాబట్టి క్రాస్గా తీసుకుంటున్నాను చూడండి మనం ఎక్కడైతే బ్యాక్ పార్ట్ గీసామో అటు సైడ్ నుంచి ఆమ్ హోల్ ఉంటుంది కదా సో ఎండింగ్ దగ్గర ఒక లైన్ వేసుకోండి అది క్రాస్గా వస్తుంది అన్నమాట అప్పుడు సో ఒక లైన్ వేసేసి షోల్డర్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ షోల్డర్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ నేను త్రీ తీసుకున్నాను కదా హాఫ్ ఇంచ్ అటు ఇటు పోతుందని సో అక్కడ మార్క్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏంటంటే సేమ్ సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకొని ఆమ్ హోల్ అనేది డ్రా చేసుకోండి సో డ్రా చేసుకుంటే ఈజీ అన్నమాట మీకు ఏదన్నా డౌట్ అనిపిస్తున్నప్పుడు మీ ఆది బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా సో అది చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఆమ్ హోల్ సైజ్ అనేది నాకు తెలిసి ఈ వీడియో తో మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను సో స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి వేసేసుకున్నాం కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఇప్పుడు వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోండి ఒకేసారి అప్పుడు మీకు ముందు కూడా కొంచెం డీప్ వెళ్ళిపోతుంది అందుకోసం అప్పుడు సంఖ దగ్గర మూడతలు అనేటివి రాకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట బ్లౌజ్ చూడటానికి సో వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ కూడా ఒక యూ షేప్ వేసుకోండి మంచిగా సో ఇలా వేసేసుకున్నామా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం నెక్ దగ్గర నుంచి డ్రా చేసుకోవాలి నెక్ వచ్చేసి నేను సెవెన్ ఇంచెస్ ఉంది సో కొంచెం డీప్గా ఉంటుంది ముందు ఫ్రంట్ సో సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుందాం సో అక్కడ కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది వేసేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ని ఒక అంటే డిజైన్ ఎక్కడి వరకు వేసుకోవాలి అని ఒక వైడ్కి వస్తుంది అన్నమాట మనకు అంటే ఎక్కువ వేసేసుకొని మళ్ళీ కుట్టేటప్పుడు ఇప్పుకుంటూ కష్టపడడం కంటే కూడా కరెక్ట్గా మార్జిన్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అంటే కరెక్ట్గా కొలత తీసుకున్నాం అనుకోండి లైన్ వేసేసుకుంటే అప్పుడు చాలా ఈజీ మనకు మళ్ళీ శ్రమ ఉండదు మరి పెద్దాక బ్లౌజ్ తీసుకొని కొలుసుకుంటూ ఉండలేం కదా అందుకోసం అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా నేను రౌండ్ తీసుకుంటున్నాను కదా సో ఒక వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టేసి మంచిగా రౌండ్ వేసుకుంటున్నాను ఫ్రంట్ కూడా సో ఇలాగా ఇంతే అండి సేమ్ ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకొని డబల్ లైన్స్ అనేటివి వేసుకోవాలి అంటే మగ్గం వరకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలో అక్కడ వేసుకోవాలి ఈ కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ దగ్గర మనం కట్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అప్పుడు ఫోల్డ్ చేసి కుట్టినప్పుడు హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది చూడటానికి బ్లౌజ్ అనేది చాలా అంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఈ డబల్ ఇంచ్ లైన్ వేసాం కదా దీని మీదనే మనం ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా నేను ఆమ్ హోల్ వరకు వేసుకుంటే చాలు అన్నమాట అంటే ఆమ్ హోల్ మెజర్మెంట్ ఉంది చూసారా అక్కడ నేను మార్క్ పెట్టాను కదా అలాగా అంతవరకు మనం వర్క్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అన్నమాట ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి నా బ్లౌజ్ ఇది కొంచెం డీప్గా ఉంటుంది సో అందుకే నేను డీప్గా పెట్టాను ఇలాగే వేసేస్తున్నాను అన్నమాట నేను చూడండి సరిపోతుంది పైన కొంచెం షోల్డర్ దగ్గర మనం ఫోల్డ్ చేస్తాం కదా సో కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అన్నమాట మనం ఎక్కడైతే మార్క్ పెట్టాం అక్క వరకు ఇంతే అండి ఇలాగే మనం మగ్గం వర్క్ అయినా మిర్రర్ వర్క్ అయినా చేసుకోవాలంటే బ్లౌజ్ పీస్ మీద మార్క్ అనేది ఇలా వేసుకోవాలి కొలతలు ఇలా చేసుకొని డ్రా చేసుకొని మీరు హ్యాపీగా మగ్గం వర్క్ అయినా మిర్రర్ ఆరి వర్క్ అయినా మిర్రర్స్ అయినా ఏవైనా కుట్టుకోవచ్చు అన్నమాట ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయిందనుకుంటున్నాను యూజ్ అయిందనిపిస్తే షేర్ చేయండి థ్యాంక్